반갑습니다. 지금부터 레퍼런스 엘러먼트 툴바의 플레인 아이콘 기능에 대해 설명드리겠습니다. 플레인 기능은 3차원 상에서 플레인을 생성하는 기능입니다. 다음으로 넘어가기 위해 스타트를 클릭하십시오. 플레인 아이콘을 클릭합니다. 플레인 타입에는 11가지로 구분지어져 있습니다. 첫 번째로 Offset from Plane은 선택한 Reference Plane으로부터 노멜 방향으로 일정 거리만큼 떨어진 새로운 플레인을 생성하는 기능입니다. 여기서는 Next를 클릭합니다. Reference로 XY 플레인을 선택합니다. 트리에서 XY 플레인을 선택하셔도 됩니다. 옵셋에 백을 기입합니다. XY 플레인의 노멜 방향으로 100mm 떨어진 지점에 새로운 플레인이 생성된 것을 확인하실 수 있습니다. 옵셋 란에 거리값을 기입하셔도 되고 플레인의 조절점을 선택해 드래그 하셔도 됩니다. Next를 클릭합니다. 모브는 새로 생성된 플레인을 이동시키는 것입니다. 100mm 떨어진 거리에서 XY 플레인 상에 플레인이 이동되는 것입니다. 모브를 선택해 드래그 하시면 됩니다. 여기서는 그냥 클릭합니다. OK를 클릭하여 형상을 확인합니다. 플레인의 두 번째 타입인 패러로스로 포인트에 대해 배워보도록 하겠습니다. 패러로스로 포인트는 선택한 레퍼런스 플레인의 지정한 포인트 위치에 평행한 플레인을 생성하는 기능입니다. 넥스트를 클릭합니다. 플레인 아이콘을 클릭합니다. 다른 유형을 설정하기 위해 작은 역삼각형을 클릭합니다. 패러로스로 포인트를 선택합니다. 레퍼런스 플레인을 선택합니다. 평행한 플레인을 생성할 지점을 지정해 줍니다. 선택한 지점에 패러럴 플레인이 생성되었습니다. 다른 방법으로 포인트를 지정해 보도록 하겠습니다. 포인트 란에서 오른쪽 마우스를 클릭합니다. 크레이 미드 포인트는 중간 지점에 포인트를 생성하여 생성된 그 포인트가 플레인이 생성되는 지점입니다. 크레이 미드 포인트를 선택합니다. 마우스를 갖다 대면 중간 지점에 포인트를 생성할 수 있도록 이런 기호가 생성됩니다. 이 지점에 포인트를 생성하려면 클릭합니다. OK를 클릭하여 형상을 확인합니다. 플레인의 세 번째 타입인 앵글 노멀 투 플레인에 대해 배워보도록 하겠습니다. 앵글 노멀 투 플레인은 선택한 레퍼런스 플레인의 일정 각도로 기울어진 플레인을 생성하는 기능입니다. Next를 클릭합니다. 플레인 아이콘을 클릭합니다. 회전축을 선택합니다. YG 플레인을 선택합니다. 50도 기울어진 플레인을 생성하겠습니다. 앵글에 50을 기입합니다. 50도 기울어진 플레인이 생성되었습니다. 노멀 투 플레인은 레퍼런스 플레인의 노멀인 플레인을 생성하는 기능입니다. 즉 90도 기울어진 플레인이 생성됩니다. 노멀 투 플레인을 선택합니다. OK를 클릭하여 현... 플레인의 네 번째 타입인 스루스리 포인트에 대해 배워보도록 하겠습니다. 스루스리 포인트는 공간 상의 3개의 포인트를 선택하여 3개의 포인트가 모두 포함하는 플레인을 생성하는 기능입니다. 넥스트를 클릭하십시오. 플레인 아이콘을 클릭합니다. 첫 번째 포인트를 선택합니다. 두 번째 포인트를 선택합니다. 세 번째 포인트를 선택합니다. OK를 클릭하여 형상을 확인합니다. 플레인의 다섯 번째 타입인 스루트라인즈에 대해 배워보도록 하겠습니다. 스루트라인즈 기능은 선택한 두 라인의 평행한 플레인을 생성하는 기능입니다. 넥스트를 클릭합니다. 플레인 아이콘을 클릭합니다. 첫 번째 라인이 될이 모서리를 선택합니다. 두 번째 라인이 될이 모서리를 선택합니다. 두 라인을 통과하는 플레인이 생성되었습니다. OK를 클릭하여 형상을 확인합니다. 플레인의 여섯 번째 타입인 스루 포인트 앤 라인에 대해 배워보도록 하겠습니다. 스루 포인트 앤 라인은 한 점과 라인을 지나는 플레인을 생성하는 기능입니다. 넥스트를 클릭합니다. 플레인 아이콘을 클릭합니다. 포인트를 지정해주기 위해 노 셀렉션에서 오른쪽 마우스를 클릭합니다. 여기서는 그냥 클릭합니다. 
Create End Point는 끝 지점에 포인트를 생성하여 생성된 그 포인트를 지정합니다. 끝 지점에 마우스를 갖다 대면 이와 같은 기호가 생성됩니다. 이 지점에 포인트를 생성하려면 클릭합니다. 하나의 포인트를 생성하여 선택되었습니다. 이제 하나의 라인을 선택하면 됩니다. 3차원 상에서 이미의 라인을 선택하셔도 되지만 여기서는 라인란에서 오른쪽 마우스를 클릭하여 메뉴를 선택해 사용하도록 하겠습니다. 라인을 ZX로 지정하겠습니다. OK를 클릭하여 형상을 확인합니다. 플레인의 일곱 번째 타입인 스로 플레이노 커브에 대해 배워보도록 하겠습니다. 스로 플레이노 커브는 한 평면에 놓인 커브의 서포트면과 평행한 플레인을 생성하는 기능입니다. 넥스트를 클릭합니다. 플레인 아이콘을 클릭합니다. 커브를 선택합니다. 플레인 아이콘을 클릭합니다. 플레인의 여덟 번째 타입인 노멀 투 커브에 대해 배워보도록 하겠습니다. 노멀 투 커브는 지정된 포인트 위치에서 선택한 커브의 노멀인 플레인을 생성하는 기능입니다. 넥스트를 클릭합니다. 플레인 아이콘을 클릭합니다. 커브를 선택합니다. 플레인이 생성되는 포인트 지점은 선택한 커브의 미드 포인트로 디폴트 되어 있습니다. 포인트를 지정해주기 위해 포인트란 위에서 오른쪽 마우스를 클릭합니다. 새로운 포인트를 생성하기 위해 크리에이트 포인트를 선택합니다. 포인트를 생성할 커브를 선택합니다. 레이셔 오브 커브 랭스를 선택합니다. 레이셔에 0.75를 기입합니다. OK를 클릭하여 포인트를 생성합니다. 새로 생성된 포인트가 지정되었습니다. 생성된 포인트 위치에서 커브의 노멀인 플레인이 생성된 것을 확인하실 수 있습니다. OK를 클릭합니다. 플레인의 아홉 번째 타입인 탄젠트 투 서피스에 대해 배워보도록 하겠습니다. 탄젠트 투 서피스는 지정된 포인트 위치에서 선택한 서피스에 접하는 플레인을 생성하는 기능입니다. 넥스트를 클릭합니다. 플레인 아이콘을 클릭합니다. 서피스를 선택합니다. 포인트란에서 오른쪽 마우스를 클릭합니다. 크리에이트 미드 포인트를 선택합니다. 미드 포인트를 생성하기 위해 클릭합니다. 서피스에 접하는 플레인이 생성되었습니다. OK를 클릭하여 형상을 확인합니다. 플레인의 열 번째 타입인 이퀘이전에 대해 배워보도록 하겠습니다. 이퀘이전은 평면의 방정식을 이용하여 플레인을 생성하는 기능입니다. 넥스트를 클릭합니다. 플레인 아이콘을 클릭합니다. ax 플러스 by 플러스 cg는 d에서 a값 5로 기입합니다. d값을 2로 기입합니다. apply를 클릭합니다. D값을 30으로 기입합니다. 여기서 D는 거리값을 의미합니다. Apply를 클릭하여 형상을 확인합니다. Normal to Compass는 Compass 방향과 Normal인 Plane을 생성하는 기능입니다. Normal to Compass를 클릭합니다. Compass에 Normal인 Plane이 생성되었습니다. Parallel to Screen은 현재 보이는 스크린에 평행한 Plane을 생성하는 기능입니다. Parallel to Screen을 클릭합니다. OK를 클릭하여 형상을 확인합니다. 플레인의 마지막 타입인 Min t h r o Point에 대해 배워보도록 하겠습니다. Min t h r o Point는 다수의 포인트를 선택하여 선택한 포인트의 평균 플레인을 생성하는 기능입니다. Next를 클릭하십시오. 플레인 아이콘을 클릭합니다. 첫 번째 포인트를 선택합니다. 두 번째 포인트를 세 번째 포인트를 선택합니다. 네 번째 포인트를 선택, 선택한 네 개의 포인트의 평균 플레인이 생성되었습니다. 생성된 평균 플레인에서 포인트 5를 제거시킵니다. 포인트 5를 선택합니다. 제거하기 위해 리무브를 클릭합니다. 포인트 3을 다른 포인트로 대체시켜 보도록 하겠습니다. 포인트 3을 선택합니다. 대체시키기 위해 리플레이스를 클릭합니다. 포인트 3과 대체시킬 포인트를 선택합니다. 
OK를 클릭하여 현상을 확인합니다. 지금까지 플레인 기능에 대해 배워보았습니다. 여러분 수고하셨습니다.